প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মুখের ঘা বা ওরাল আলসার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা প্রথমে চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার রেবেকা সুলতানা উনিশশো সালের মে মাসে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি ও এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের চর্ম ও যৌন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ম্যাডাম স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে মুখের ঘা বা ওরাল আলসার এটি বিভিন্ন কারণে সেই ঘা হতে পারে তো সাধারণত আপনাদের কাছে যখন রোগীরা আসে কি ধরনের মুখের ঘা নিয়ে আসে এবং কি কি কারণে সাধারণত মুখের ঘা হতে পারে ধন্যবাদ সঞ্জিদা আসলে মুখের ঘা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করে আর কি যেমন একদম বাচ্চা ইনফ্যান্ট থেকে শুরু করে বাচ্চা তারপরে শিশু এরপরে যেমন অ্যাডাল্ট এবং ওল্ড এজ বিভিন্ন রকমের একদম শিশু যখন ছোটো বাচ্চা হয় এক বছর ও দেড় বছরের মধ্যে ব্রেস্ট ফিডিং বা ফিডার ফিডিং যারা ওদের সাধারণত যেটা নিয়ে আসে ওরাল থ্রাস বলি আমরা জিব বা সাদা হয়ে যায় পুরো হয়ে যায় বাচ্চা অনেক সময় কান্নাকাটি করে খেতে পারে না ব্যথা হয় আর কি এটা সিম্পল একটা ক্যান্ডিডাল ইনফেকশান আমরা বলি আর কি হ্যাঁ ফাঙ্গাল ইনফেকশান ফাঙ্গাল ফাঙ্গাল ইনফেকশান আর এরপরে ওদের আর তেমন খুব মারাত্মক কিছু হয় না ছোটো বাচ্চাদের আর শিশু বয়স থেকে মানে শিশু বলতে আমরা যাদেরকে বোঝাই ওদের মেনলি যেগুলো হয় ওরা থ্রাস থাকে না বাট ক্যান্ডিডাল ইনফেকশান ওদের হয় হ্যাঁ সেটা ওই যে সাদা একটা প্রলেপ নিয়ে আসে আর কিছু আছে সেটা হলো খুবই কষ্টকর পেনফুল আর কি মায়েরা খুব অ্যালার্ট হয়ে যায় সেটা হলো যে অ্যাপথাস আলসার মুখে বিভিন্ন জায়গায় আসে একটু সাদা থাকে চার পাঁচটা একটু লাল থাকে এটা সাধারণত চিকে ঠোঁটে ঠোঁটের ভেতরের দিকে আচ্ছা এবং ইউজুয়ালি মাল্টিপল হয় সিঙ্গেলও হয় মাল্টিপলও থাকে বেশি থাকে আবার অনেক সময় একটা হচ্ছে অনেক বড় সাইজের অ্যাপথাস মেজর মাইনাস খুবই ব্যথা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা বারবার হতে থাকে রিকারেন্ট অ্যাট্যাক হতে থাকে আবার ফ্যামিলি মেম্বাররাও কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় যখন একজনার হয় তখন জিজ্ঞেস করা হইলে যে অন্যদেরও হয় এবং এটা রিপিটেডলি হতে থাকে যখন হয় যেহেতু ব্যথা হয় খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন মায়েরা চলে আসে আমাদের কাছে এটা হলো অ্যাপথাস এছাড়া কিছু হয় সেটাও রিকারেন্ট বারবার হয় যেমন ভাইরাল ইনফেকশান হার্পিস সিম্প্লেক্স ভাইরাস দিয়ে একটা হয় এই ইনফেকশানটা এবং অ্যাপথাস দুইটা মোটামুটি একই টাইপের হয় একই রকম হয় তবে আমরা দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারি সেপারেট করতে পারি যেমন ভাইরাস দিয়ে হলে তখন তো আমরা একটা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিতে হয় কিন্তু অ্যাপথাসে সেটা দরকার হয় না সেটা হলো দেখতে ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতোই মনে হয় বাট ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতো এত সহজ না বা এন্টিফাঙ্গাল ড্রাগ দিলে রিকোভারি হয় না এটা যদি খুব বেশি দিন থাকে এটা প্রি ক্যান্সারাজ বলি আমরা এবং এটা বারবার হতে থাকে অনেক দিন পার্সিস্ট করে এবং এটা আমরা সিম্পল একটা একটু হাতে একটা কটন নিয়ে একটু রাফ করলে দেখা যায় ক্যান্ডিডা হলে ওটা উঠে যাবে বাট লিকু প্লাকি এটা উঠে না এভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করে ওটা অনেক সময় হিস্টোপ্যাথোলজি বায়োপসির জন্য আমরা ব্যবস্থা করি এছাড়া আছে লাইকেন প্লানাস ওরাল লাইকেন প্লানাস ওরাল লাইকেন প্লানাসটা মুখে হয় ইউজুয়ালি সাথে স্কিনের অন্য জায়গায় লিসন থাকে আবার শুধু ওরাল নিয়েও আসে আবার আচ্ছা কিছু বুলাস ডিজিজ আছে প্যাম্ফিগাস যেগুলো অটো ইমিউন ইমিউনো লজিক্যাল ইনভলভমেন্ট আছে এগুলো একটু সিরিয়াস হয় এটা হয় কি যেমন প্যাম্ফিগাস ভালগারিজ বলতে একটা ডিজিজ আছে যেটা প্রথম মুখ থেকেই শুরু হয় এবং দেখা যায় দুই এক বছর পেশেন্ট মুখের ঘা নিয়েই ঘুরতে থাকে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় যায় যে কোনো বয়সে এটা যে কোনো বয়সে সাধারণত হয় না বাচ্চাদের হয় একদম আনইউজুয়াল বাট অ্যাডাল্টদের বেশি হয় ফিফটি ফিফটি ফাইভ এই এই টাইপের বয়সে হয় তবে আনইউজুয়াল যে আমরা পাই না তা না এই ক্ষেত্রে যখন হয় আমাদের কাছে যখন আসে আমরা এটা সাসপেক্ট করে যখন বায়োপসি করি তখন কিন্তু ওটা প্যাম্ফিগাস এরপরে শুরু হয় তার গায়ের প্রয়োজন সাধারণত দেখে ক্লিনিক্যালি কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু আমরা যখন একটু কঠিন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যাই তখন হিস্টোপ্যাথোলজি ডিআইএফ আছে এগুলো কনফার্ম না হয়ে কঠিন মানে ইমোনো মডুলেটিং ড্রাগসের মধ্যে যখন যাই 
তখন আমরা বায়োপসি করি এছাড়া সিম্পল ট্রিটমেন্ট দিয়েও অনেক সময় স্টেরয়েড দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু রিকার করে বারবার রিকার করে আচ্ছা আর একটা আছে কিছু যেমন সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ সেটা কিন্তু ওরাল লিশন দিয়ে শুরু হয় এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমাদের কাছে ধরনা ধরে আসলো মুখে ঘা তা ওটা দেখে কিন্তু ওই ঘায়ের প্যাটার্নটা অন্য রকম যেমন হার্ট প্যালেটে কিছু লিশন থাকে অনেক সময় সাইলেন্ট থাকে পেশেন্ট সবসময় নোটিস করতে পারে না ওটা একটা একটা ইম্পর্টেন্ট সাইন হলো সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথোমেটাস আছে হ্যাঁ এবং আমরা কিন্তু অনেক সময় জাস্ট ওরাল লিশন দিয়ে দেখি বোঝা যায় যে সিস্ট করি সিস্টেমিক লুপাস ইরাইথোমেটাস খুব ভালো লাগে তারপর যেমন ক্রনস ডিজিজ হুম হুম ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম তারপরে হলো তোমার ক্রনস ডিজিজ যেমন সিলিয়াক ডিজিজ আছে এগুলো মুখের আলসার দিয়ে শুরু হয় আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা আমি ড্রপ করেছি সেটা হলো ইদানিং আমরা খুব পাচ্ছি হ্যান্ড ফুড মাউথ ডিজিজ হ্যাঁ এটা এটা হলো খুবই খুবই এখন কমন বাচ্চা প্রথমে জ্বর নিয়ে আসবে দর্শকরা এখনই আইডেন্টিফাই করতে পারবে তার বাসায় হয়তো দু একটা বাচ্চা আছে আচ্ছা জ্বর হবে জ্বরের পরে র্যাশ হবে র্যাশটা এবং ইচিং সিভিয়ার ইচিং হয় পামসল হাতে পায়ে এবং র্যাশগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে ছড়াই যায় হাত পায়ে থাকবে নামটাগুলো অনেক দিন ধরে কিন্তু চলতে থাকে অনেক দিন ধরে চলতে থাকে হ্যান্ড ফিট এবং মাউথ ওদের ওরাল লিশন থাকে ওটাও পেনফুল থাকে বাচ্চা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় তো ওটা দেখে কিন্তু পেশেন্টের গার্জিয়ানরা যেটা বলে মায়েরা বলে যে পক্স হলো কিনা দেখেন কিছুটা পক্সের মতো লাগে এটা কারণটা কি ম্যাডাম একটু যদি এটা একটা ভাইরাস আসলে আসলে অনেক শিশুদের কারণে অনেক হচ্ছে ককসাকি ভাইরাস দিয়ে হয় এই ভাইরাসটা হলো কি খুব ভাইরাল ইনফেকশন তো খুব ছড়ায় তাড়াতাড়ি স্কুল গোয়িং বাচ্চারা হয় কি একজন আর হলো ওরা বুঝে না অথবা ডেকার চেইন হ্যাঁ ডেকার তখন একজন আর থেকে আরেকজন আর হয় ওখান থেকে আরেকজন গত বছর একটা সিস্টেম করেছিল স্কুলে একটা বাচ্চা হলে ওর স্কুলে আসবে না এবছর আমি সেটা এখনো শুনি নাই আমরাই বলে দিই যে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না কিন্তু মায়েরা খুব সচেতন তো পরীক্ষা আছে কালকে একটু পরীক্ষাটা দিয়ে আসো হ্যাঁ এই ককসাকি ভাইরাসটা কিন্তু ইদানিং খুব বেশি চেম্বারে মিনিমাম পাঁচটা পেশেন্ট ককসাকি নিয়েই আসে এবং খুব কষ্টকর বাচ্চাদের জন্য তবে সুবিধা হলো ওষুধ শুরু করলে এটা খুব তাড়াতাড়ি হিলিং হয় উইদাউট ট্রিটমেন্টেও ভালো হয় এটা কি অ্যান্টিভাইরাল দিচ্ছেন আপনারা অ্যান্টিভাইরাল দেই আর যদি খুব ইনফেক্টিভ কিছু হয় ইনফেক্টিভ আমি খুব একটা পাচ্ছি না অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না আচ্ছা আর সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যথা হলে একটু প্যারাসিটামল হ্যাঁ ওরাল লিশনের জন্য বড় জোর আমরা কিছু प्रिपरेशन আছে টেস্টোরাইড प्रिपरेशन ওটা দিলে ওরাল লিশনটা খুব তাড়াতাড়ি হিল হয়ে যায় আচ্ছা আর বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু আরো খুব কঠিন কঠিন কিছু ডিজিজ আছে इवन স্কমাস সেল কারসিনোমা ওরাল লিশন দিয়ে শুরু হয় যারা বিশেষ করে স্মোকার পান খান যারা বিশেষ করে পান জর্দা খান এর খুব সাইলেন্ট থাকে তারা বোঝে না মুখের ভিতরে এত বড় একটা আলসার আছে হ্যাঁ তো সেই আলসারটা যে ক্যান্সারের দিকে চলে যাচ্ছে ক্যান্সারের দিকে চলে যাচ্ছে বোঝে না তা ওরাল আলসার যেগুলো মুখের ভিতর প্রদাহগুলো এটা এতই জরুরি پیشنটের জন্য জানা এবং ম্যাডাম আরেকটা বিষয় আমার একটু মাথায় আসছে যে এই যে ঘা আপনি বিভিন্ন কারণ বলছেন বিভিন্ন ধরন বলছেন আসলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে মুখের মধ্যে এই ঘাটা পুষে রাখছেন এবং সেই ঘাটাই কিন্তু একটা সময় দেখা যায় যে ক্যান্সারের রূপ নিচ্ছে তো আমরা একটু যদি আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে একটু আমি জানতে চাই যে সাধারণত একটা মুখের ঘা কতদিন মুখের মধ্যে থাকলে পরে একটু চিন্তাযুক্ত হবার মতো ব্যাপার বা কখন আসলে ডাক্তার কাছে যাওয়া উচিত মোর দ্যান থ্রি উইকস যদি পারসিস্ট করে মুখে একটা ঘা আছে তিন সপ্তাহের বেশি তখন অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত হ্যাঁ এবং মুখে কিন্তু ঘাটা পেশেন্ট যদি একটু নিজেকে চেক করে ওরাল ক্যাভিটিটা তাহলেও কিন্তু বোঝা যায় পারা যায় এটা একটু যদি সচেতন হয় আর একটা মেইন যেটা হয় আমাদের দেশে ওটা নিয়ে ওটা দিয়ে আবার অনেক সময় আছে ভুল ভ্রান্তিও হয়ে যায় কিন্তু ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হলো মুখে ঘা সাধারণত হয় তাই না যে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির জন্য হতে পারে ক্ষেত্রে আসলেই কি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হলেই কিছু মুখে ঘা হয় কি না শুধু এটাতেই হয় না তবে ডেফিসিয়েন্সি হলে যেগুলো হয় সাধারণত জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সিতে বাচ্চাদের যেটা ওরা আমি ড্রপ করে গেছি বাচ্চাদের হয় অ্যাক্রোডারমাটাইটিস এন্টারোপ্যাথিকা আচ্ছা সেটা মুখের ভেতরে হবে ওরাল ক্যাভিটির চারপাশে হবে লিপস হবে একদম একটা মনে হয় কি স্কেলি মানে ফেটে ফেটে যাচ্ছে চামড়া উঠে যাচ্ছে এটা মুখে হবে অ্যানাল রিজিয়নে হবে হ্যাঁ বিভিন্ন ফোল্ডে হবে তো মুখ থেকেও এটা শুরু হয় এটা কিন্তু বড়দের হয় আবার ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিছু বয়স্কদের কিন্তু একটু বার্নিং মাউথ সিনড্রোম থাকে মুখে একদম কিছুই খেতে চান না হয়তো তেমন ঘা নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে
এফিসিয়েন্সি স্মুথ রং জিব্বাটা একদম স্মুথ হয়ে যাবে ওর উপরের লেয়ার শেড আউট হয়ে যায় তাই আয়রন ডেফিসিয়েন্সিটা ইম্পর্টেন্ট আর কিছু হয় যেমন ড্রাগ রিয়াকশানে কিছু হয় পেশেন্ট বুঝতে পারে না এই দুই দিন আগে আমার একটা পেশেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট সে হলো মুখের ঘা নিয়ে আসলো বাট অনেক ইতিহাস নিয়ে পরে দেখি ওর হাতের একটু আঙ্গুলে একটু ডিফরমিটি ডিফরমিটিটা কেন কি তুমি কি সোরিয়েটিক আর্থোপ্যাথি মতো আমার কাছে মনে হলো তা এমটিএক্স মেথোটেক্স ধরনের কোনো ওষুধ খাচ্ছ কি না বলে হ্যাঁ ওটা তো খাচ্ছি তা কীভাবে খাও আমি ডেইলি খাচ্ছি দশ দিন ধরে ওটা ইউজুয়ালি হলো উইকলি ডোজ রোগ প্রতিরোধের জন্য এবং ভালো থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীর চর্চার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের একজন ইনস্ট্রাক্টর মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কানুন দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কানুন আমাদের ইনস্ট্রাক্টর কাজ অনেক সময় দেখা যায় যে অসুস্থতার পর যখন আপনি সুস্থ হওয়ার পথে আছেন হঠাৎ করে কোনো একটা কিছু তুলতে যাচ্ছেন ভারী কিছু এবং দেখছেন যে আপনার হাতে অতটা জোর পাচ্ছেন না কেমন যেন খুব উইক ফিল করছেন কিংবা এমন হচ্ছে যে তুলতে পারছেন কিন্তু প্রচণ্ড কাঁধের দুই জয়েন্টে ব্যথা করছে আবার কিছু ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় এমন হয় যে কাঁধের গঠনটা খুব সরু যে কারণে অনেকে হীনমন্যতায়ও ভোগেন যে জামা কাপড় পরলে অতটা ভালো দেখা যায় না হয়তো খুব একটা চওড়া হলে যে ধরনের শক্তিশালী বা দেখতে যত সুন্দর দেখা যেত কাঁধ বা সুন্দর তেমন না হওয়ার কারণে এটা নিয়েও খুব মন খারাপের কারণ হয় তো আমরা আজকে দেখব যে কিছু ব্যায়াম আছে যে ব্যায়ামগুলোতে কেমন করে আপনি ব্যায়াম করে এই গঠন এই জায়গাটুকু আপনি আস্তে আস্তে সুগঠিত করতে পারেন পাশাপাশি কোনো একটা কিছু তুলে ধরবার জন্য কিংবা ভারী কিছু লিফট করবার জন্য তখন আপনার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয় ওকে এখানে আমরা ব্যবহার করছি আমি ব্যবহার করছি ফ্লেক্স ব্যান্ড আর লিও ব্যবহার করছে কেটল বল আপনি যে কোনো কিছুই ব্যবহার করতে পারেন রেজিস্টেন্সের জন্য যে কোনো কিছু বলতে আপনি ডাম্বেল ইউজ করতে পারেন কিংবা আপনার বাসায় যদি এ ধরনের কোনো কিছুরই অপশান না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো পানির বোতল ভেতরে এক লিটার দেড় লিটার বা দু লিটার আপনার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ধরার মতো গ্রিপটা ঠিক রেখে সে অবস্থায় সে পানির বোতলটাও ব্যবহার করে করতে পারেন ওকে আমরা যেটা করব প্রথমে একটা ব্যালেন্সে দাঁড়াবো পা ফাঁক করে ব্যালেন্স নিয়ে হাতে একটা ফ্ল্যাট সারফেসে দাঁড়াতে হবে কারণ যদি আন ইভেন কোনো উঁচু নিচু জায়গায় দাঁড়ান করবার সময় হঠাৎ করে শরীরে ইম্ব্যালেন্স হতে পারে এবং তখন দেখা যাবে যে হাত একদিকে উঁচু একদিকে নিচু হয় এটা একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে ওকে ব্যান্ডের ঠিক মাঝখানটায় পা রেখে ব্যান্ডের ঠিক লাস্ট কর্নারটায় আমরা ধরবো হাত পাশে ওকে অ্যান্ড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড আপ লাস্ট ওয়ান ডাউন অ্যান্ড আপ খেয়াল করতে হবে হাতটা যখন আমি তুলছি নিঃশ্বাসটা ছেড়ে পেট ভেতরে রেখে তবে পেট ফুলিয়ে দাঁড়ালে কিন্তু হবে না পেটটা ভেতরে রেখে নিঃশ্বাস চেপে কোর স্ট্রং রেখে দেন এবং তুলবো যখন তখন কাঁধ বরাবর থাকবে এখন এমন যদি হয় যে আমার দু হাতে দু ধরনের শক্তি আছে বা আমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা আমার কোনো অপারেশন হয়েছে যে কারণে হয়তো আমার একটা হাতে ভালো আমি তুলতে পারছি আর একটা হাত তো অত তুলতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা এক হাতে এক হাত করে করব ওকে ডান হাতে প্রথমে ওকে অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড টু ডাউন থ্রি অ্যান্ড ডাউন দেন বাম হাতে অ্যান্ড ওয়ান ডাউন 
এমন যদি হয় যে আমার বাম হাতে কোনো সমস্যা আছে আমি অত তুলতে পারছি না চেষ্টা করব হয়তো যে একটু রেঞ্জটা এই ব্যান্ডের রেঞ্জ গুলো একটু উপরে নিচে ধরে বুঝে সেখান থেকে হয়তো আমি অল্প পারছি ওয়ান অ্যান্ড দেন ডাউন টু দেন ডাউন আর যদি মনে হয় যে আস্তে আস্তে পারছি ভালো তখন যতটুকু শোল্ডার ওয়াইড ততটুকু অ্যান্ড দেন ডাউন ওকে এখন এখান থেকে আমরা আরেকটা ভেরিয়েশনে যেতে পারি যে একবার ডান হাত একবার বাম হাত ওকে অ্যান্ড ওয়ান ডান হাত অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড টু বাম হাত অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড থ্রি ডান অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড ফোর হাত অ্যান্ড ডাউন এবং লাস্টলি আমরা একসাথে করে ওখানে পজে রেখে আমরা স্ট্রেংথটা একটু বিল্ড আপ করতে পারি আমরা তিনবার করি একসাথে দু হাত অ্যান্ড ওয়ান and down two and down and three and then hold hold there pet bhitore hat ta jeno shoulder height e thake joto tuku para jay shori soja and hold one two three four five and then down okay to amra dekhlam je amra bibhinno variety te korte pari hoyto ekbar ekshathe একবার এক হাত এক হাত হাতের দুর্বলতা বুঝে একবার অল্টারনেট করে বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার জন্য কোনটা সুবিধাজনক কোনভাবে শুরু করলে পরে আপনার জন্য করাটা সহজ হয় তারপর আপনি আস্তে আস্তে ভ্যারাইটিতে যাবেন আর এটা করবেন হয়তো এক হাতে বারো থেকে পনেরোবার এমন করে করবেন তিন সেটে হবে এবং খালি পেটে করা যা উচিত হবে না যেহেতু এটা মাসল টোনিং ব্যায়াম এটা অন্তত খাওয়ার দেড় থেকে দু ঘন্টা পরে একদম খালি পেটে হলে করতে পারেন তবে যেন ব্যায়াম শেষে আধা ঘন্টার ভেতরে কোনো ধরনের কোনো খাবার গ্রহণ করার সুযোগ থাকে রোজার সময় হলে ইফতারের অন্তত এক ঘন্টা আগে ব্যায়ামটা করবেন যেন ব্যায়াম শেষ করে আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি বা খাবার খেতে পারেন ম্যাডাম যেটি কথা হচ্ছিল যে দেখা গেছে যে ড্রাগ রিয়াকশনের কারণে বা অনেক দিন ধরে কোনো কোনো ড্রাগ খেতে থাকলে তার রিয়াকশনের মাধ্যমে মুখে খা হতে পারে সেটি আসলে আর কি ড্রাগের মধ্যে আবার কিছু ড্রাগ আছে যেমন এনএসআইডি যেটা ব্যথার ওষুধ ইউজুয়ালি বা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু আছে ওগুলোকে দেখা যায় যে মুখের চারপাশে ঠোঁটে স্কিনেও হয় ওরাল ক্যাভিটি এবং মিউকাস মেম্বারে সাধারণত বেশি হয় ফিজ ড্রাগ ইরাপশান বলি আমরা হ্যাঁ যে প্রথমে একটু ইরাইথিমাস লাল লাল হয়ে আসে তারপর একটু ব্যথা থাকে অনেক সময় ফোসকা হয়ে যায় এরপরে আস্তে আস্তে আবার ওগুলো হিল হয় কালো হয়ে যায় তো পেশেন্ট এসে তো আর বলতে চায় না যে ওষুধের জন্য হয়েছে তো ওটা দেখে আমরা বোঝা যায় বুঝে নিতে হ্যাঁ তখন জিজ্ঞেস করা হলে প্রথমে কিছুই না রিমান্ডে নেওয়ার মতো কিছুই না তোমার পেটে ব্যথা পেট খাপের ওষুধ খাওয়া শরীর ব্যথার ওষুধ খাওয়া তখন বের হয়ে আসে তো ড্রাগ রিয়াকশানটা একটু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বাচ্চাদের মধ্যে জাঙ্ক ফুডের প্রতি তাদের ফ্যাসিনেশন এত বেশি এগুলোতে হয় কি আমরা তো ভিটামিনস মিনারেল স্ট্রেস এলিমেন্টস এগুলো কিন্তু ফাস্ট ফুডে থাকে না হ্যাঁ ডেফিসিয়েন্সি থাকে তারা শুধু ওইটার প্রতি ডেভিয়েটেড সবজি খাওয়া পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আলু শক্তিদানকারী পুষ্টিকর সহজ পাচ্ছ একটি খাদ্য সেই কারণে পাঁচ মাস বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই আলু জাতীয় খাবার খুব সহজে হজম করতে পারেন অনেক দেশে আলু প্রধান খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আলু কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ক্যালসিয়াম ভিটামিন সি ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং পটাশিয়ামের খুব ভালো উৎস এ কারণে আলুর পুষ্টিগুণ অনেক বেশি আলুতে শক্তি সঞ্চয়ী উপাদান গ্লাইকোজেন বা স্টার্চ সঞ্চিত থেকে থাকে এই শক্তি উপাদানে এটি আমাদেরকে খাদ্যর বিভিন্ন জ্বালানি হিসেবে কাজ করে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে আমাদের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে এছাড়া আলু খুব দ্রুত আমাদের রক্তে চিনির পরিমাণ যাওয়ায় যা ব্রেইনে 
ক্রনিক গ্লুকোজ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সেই জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা খুব সহজে আলোর তৈরি খাবার খেয়ে থাকতে পারেন প্রিয় দর্শক আপনাদের জন্য বলছি যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় খুব সহজেই শিকার হন তারা যদি হাতের কাছে আলোর তৈরি যে কোনো খাবার রাখেন তাহলে খুব সহজেই তারা এই ধরনের বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন এছাড়া আলোতে রয়েছে অন্যান্য অনেক পুষ্টিগুণ এর মধ্যে ভিটামিন এ উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা হচ্ছে এটা অকালে চোখে ছানি পড়া রোধ করে এবং আমাদের চোখের পানি পড়া রোধ থেকেও সাহায্য করে থাকে কিন্তু যারা রিউমাটয়েড আর্থাইটিস বা অস্ট্রিও আর্থাইটিস রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য আমরা অবশ্যই আলোর পরিমাণ সীমিত করতে বলব তা না হলে এতে বাতের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এছাড়া ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে যাদের চর্বি বা কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বেশি থাকে তাদের অবশ্যই আলো সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত আলুতে বিদ্যমান যে পরিমাণ ভিটামিন থাকে তা আমাদের শরীরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এর ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস ইত্যাদি আমাদের ত্বক চুল নখ ও দাঁতকে সুন্দর ও ঝকঝকে করে তোলে এছাড়া আলু আমাদের পেটের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে আলুতে ওমেগা থ্রি ফ্যাসি এসিড নায়াসিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকার কারণে তা আমাদের ব্রেইন ফাংশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এছাড়া আলু আমাদের হজম শক্তি বাড়াতে অনেক সাহায্য করে আলুর তৈরি খাবারের এমনই অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে তাই প্রিয় দর্শক আমাদের প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদা পূরণে অবশ্যই আপনারা সারা দিনের খাদ্য তালিকায় কিছু পরিমাণে আলু অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ম্যাডাম সার্বিকভাবে আসলে কি বলার আছে যে এই মুখে ঘা বা ওরাল আলসারের সমস্যাগুলো যাতে জটিল আকার ধারণ করতে না পারে যাতে আগে থেকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি পরামর্শ এত যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর আগে প্রিভেনশান তারপর না টেস্টমেন্ট প্রিভেনশানের জন্য সবচেয়ে যেটা দর জরুরি মুখের যদি কখনো কোথাও একটু কোনো সামান্য যদি একটু ঘা দেখা যায় অবশ্যই এটা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত মুখের ওরাল হাইজিন মেনটেন করা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ওরাল হাইজিন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা সাধারণ পপুলেশন তো থাকেই না যেমন যা কোনো কিছু খেলে মুখটা ক্লিন করতে হবে এটা কিন্তু খুবই জরুরি ব্রাশিংটা খুবই জরুরি এই যে ডেইলি দুইবার আমরা বলি বাচ্চাদের কারণ ডেন্টিস্টরা হয়তো আরও বেশি বা কিছু বলে অডিশনাল আমি জানি না আর হলো মাউথওয়াশ মাঝে মাঝে ইউজ করা উচিত রেগুলার মনে হয় ইউজ করার দরকার নেই জাস্ট একটু গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলি করলো নিয়ম করে মানে পরিষ্কার রাখা নিয়ম করে পরিষ্কার রাখা সঠিক স্মোকার এবং যারা পান খান তাদের প্রতি আমার একদম একটা আন্তরিক রিকোয়েস্ট স্মোকিংটা কিন্তু খুবই খারাপ এবং যদি প্রতিরোধে করা সম্ভব নাও হয় সেক্ষেত্রে যদি অবশ্যই ঘা হয় একেবারে প্রথম এই বিষয়গুলো বা এই সচেতনতা গুলো আসলে প্রয়োজন আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এন টিভি ধন্যবাদ আমার সকল দর্শকদের শ্রোতাদের দর্শক আমরা শুনছিলাম ওরাল আলসার বা মুখের ঘা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে বিআর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে স্কিন এবং মাংসপেশি এবং হাড্ডি আচ্ছা এতে যদি কোনো প্রদাহ হয় বা কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে বুকে ব্যথা হইতে পারে তারপর আমাদের আছে লাংস লাংসের কাবারিংসের মধ্যে যদি ক্লোরার নামে একটা জিনিস হচ্ছে কাবারিংস লাংসের ওই প্রদাহের জন্য বুকে ব্যথা হইতে পারে তারপরে হার্টের যে কাবারিংস আছে হার্টের কাবারিংসের জন্য হইতে পারে এবং হার্ট যখন রক্ত ঠিক মতো না পায় সেই জন্য কিন্তু বুকে ব্যথা হইতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়